Dale al plástico una segunda oportunidad. Manualidades. Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que mi nombre es Patricia Grisales y este es un canal de manualidades y de decoración para el hogar con materiales reciclados. Hoy me traje el canal hasta mi lugar de trabajo y hemos decidido hacer estos organizadores, esmalteros, como lo quieras llamar, para no solamente decorar tu mesa, sino tener todo súper organizado. Aquí puedes guardar material o herramientas de las cuales tú trabajas a diario y de una vez estás decorando. Lo más importante de todo es que estamos cuidando el planeta. Así que colecta todos esos tarros porque con poquito dinero y unos cuantos materiales vas a realizar estos lindos esmalteros. Además de ser decorativos, pues van a gustar muchísimo porque vas a tener todo súper organizado. Entonces no te pierdas el paso a paso, nos vamos a ir con los materiales y con cada uno de los detalles para que puedas elaborar este lindo esmaltero. Bueno mis amigos, aquí primero que vamos a buscar es tarros, pueden ser tarros de leche en polvo, tarros de ensure, también depende del tamaño que tú lo quieras, tubos de cartón donde viene el papel o donde viene el papel aluminio, cartón, algo decorativo brillante si deseas, perlas, strass, vamos a necesitar foamy del color de tu preferencia, eso sí, necesitamos el escarchado negro, necesitamos lo tradicional, tijeras, un bisturí, un metro, un bolígrafo, una regla, pistola de silicona y lo que nos queda ahorita pues es manos a la obra bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien nuestro tarro por dentro y le vamos a hacer el forro en la parte de adentro entonces vamos a tomarle la medida entonces 11 por 31 11 por 31 vamos a marcar para cortar la parte de abajo la base de adentro siempre por dentro es unos 2 3 milímetros menos Vamos a tomar la misma medida, vamos a crear la tapa en un cartón porque nos da la oportunidad de que cuando cerremos y abramos no nos quede tan apretada. Le vamos a dar medio centímetro al círculo que hemos hecho, vamos a darle medio centímetro extra para después cortarlo. Entonces este pedacito lo vamos a empezar a pegar desde el bordecito del cartón. Nos vamos a fijar muy bien que estos bordecitos casen perfectamente nuestras uniones. Entonces ahora vamos a tomar un tubo de cartón, vamos a tomar 10 centímetros y lo vamos a marcar por todo alrededor del tubo. Vamos a tomar el bisturí y lo vamos a cortar. Vamos a empezar a hacer los cortes del foamy por fuera. Tenemos 11 centímetros por 32 centímetros. Tomamos nuestro bisturí, yo lo voy a hacer con foamy escarchado rosado. Podemos ver que casó muy bien. Cortamos esta tira para empezar a ponerla acá. Aquí tenemos lista nuestra tapa bien forradita. Ahora la parte de arriba lo que voy a hacer es ponerle rosado. Vamos a pegarlo. Donde terminamos el negro, vamos a empezar, vamos a pegarle el rosado. Y vamos a tomar más o menos unos 2 centímetros bajando para hacerle un bordecito. Bueno, mis amigos, lo que hice fue crear un marco de 9 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto, porque pienso poner un mensaje. Hay infinidad de cosas que ustedes pueden hacer en ese marco. Para que el mensaje no se me deteriore, le voy a poner un acetato en este orificio. De esta parte es opcional y ahora sí puedo ubicar el mensaje. Bueno, mis amigos, ahora viene la decoración. Hemos conseguido algunos strass muy bonitos para que se vean llamativos.
Bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya encantado esta manualidad como nos encantó a todas nosotras. Recuerden que pueden decorar cualquier tarro grande. Aquí guardamos limas, material y herramienta de trabajo a diario. Y se nos ven súper elegantes y muy bonitas. Bueno, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram. No dejes de inscribirnos, no dejes de darle like. Compártelo con familiares y amigos y nos vemos en nuestro próximo video. Los invito al próximo video porque vamos a continuar decorando nuestra mesa dándole esa luz o esa elegancia con materiales reciclados y fácilmente. Bueno, recuerden, démosle una segunda oportunidad al plástico, reciclemos. Chao.